എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ ഞാനും നിങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്താൻ അധികാരമില്ല ഹക്കീം ഫൈസി ആദിശ്ശേരി അടുത്തിടെ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ വെച്ച് നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ എനിക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്ത ഒരു വാക്കാണ് അദ്ദേഹം നമുക്കപ്പോൾ ഉണ്ട് സ്വാഗതം സംസ്ഥയുടെ പരമോന്നത ബോഡിയാണ് മുഷാവറ മലപ്പുറം ജില്ല മുഷാവറയിൽ അംഗമായിരുന്ന താങ്കളിപ്പ അതിലില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല സമസ്ത അവരുടെ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ആൾ അബ്ദുൽ ഹക്കീം ഫൈസി അതിർശ്ശേരി ആയിരിക്കും തിരിച്ച് സമസ്തയിലേക്കൊരു പോക്ക് നടക്കുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ എന്നെ മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ തിരൂർ താലൂക്കുകാരനാണ് താലൂക്കിൻ്റെ ഖജാഞ്ചിയായിരുന്നു ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്നോ നീക്കിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ സമസ്തയിൽ നിന്ന് നീങ്ങുന്നില്ല സംഘടന എന്ന നിലക്ക് പോലും സമസ്തയിൽ നിന്ന് ഞാൻ നീങ്ങുന്നില്ല കാരണം എൻ്റെ പ്രാഥമിക അംഗത്വം കളഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ സമസ്തക്കാരനാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം സമസ്തയുടെ ആശയാദർശങ്ങൾ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് സമസ്തയുടെ ആശയാദർശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സമസ്തക്ക് പേറ്റൻ്റുള്ള ആശയാദർശമല്ല ആർക്കും പറ്റൂല ഉസ്താദിനെതിരെ വരുന്ന വിമർശനങ്ങളിലൊന്ന് പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ്ദങ്ങൾ രാജി ചോദിച്ചിട്ട് ഉസ്താദ് രാജി കൊടുത്തു പിന്നീട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതിന്റെ ഭരണഘടനാ പ്രകാരമായുള്ള കുറച്ച് നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഉസ്താദ് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു തങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനപ്പുറമാണോ സി ഐ സിയുടെ ഭരണഘടനാപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ അത് തങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതല്ലേ എന്ന തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ തങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തങ്ങൾ രാജി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഞാൻ താങ്കൾക്ക് രാജി തരേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയില്ലേ ഞാൻ കേട്ട ഉടനെ രാജി എഴുതി കൊടുക്ക കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ സന്നദ്ധത അറിയിക്കുകയും പിറ്റേന്ന് കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാണല്ലേ ചെയ്തത് സെയ്ത് സാധിക്കാരി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആകുന്നത് ഒരു ഭരണഘടന പ്രകാരമാണ് ഞാൻ സെക്രട്ടറി ആകുന്നത് ഒരു ഭരണഘടന പ്രകാരമാണ് ആ ഭരണഘടനയിൽ ആർക്ക് രാജി കൊടുക്കണം ആര് രാജി സ്വീകരിക്കണം അതൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ സാധിക്കാരി തങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം സംഘടനാ പ്രവർത്തകർക്കൊക്കെ അറിയാം ഇത് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് അപ്പോൾ സൊസൈറ്റികളുടെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഭരണഘടന പറയുന്നത് പ്രകാരം പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഭരണഘടന എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സാങ്കേതികമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ രാജി പരിഗണിക്കേണ്ടത് രാജ്യയിൽ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് ജനറൽ ബോഡിയാണ് പ്രസിഡൻറ്റ് എന്നോട് രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ കൊടുത്തു ഞാൻ പ്രസിഡന്റിനോടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭരണ പിന്നെ ഇത് പരിഗണിക്കേണ്ടത് ജനറൽ ബോഡിയാണ് അപ്പൊ ജനറൽ ബോഡി വിളിക്കുമല്ലോ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചെയ്തു ജനറൽ ബോഡി തീരുമാനിക്കുന്നത് വരെ ആ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ കെയർ ടേക്കർ ആയിട്ട് തുടരല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും അറിയാലോ ഇപ്പൊ മുഖ്യമന്ത്രി രാജി വെച്ചാൽ അയാൾക്ക് പിറ്റേന്ന് പേര് പോയി കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റുമോ അയാൾ കെയർ ടേക്കർ ആയിട്ട് തുടരണ്ടേ പ്രധാനമന്ത്രി രാജി വെച്ചാൽ അയാൾ കെയർ ടേക്കർ ആയിട്ട് തുടരണ്ടേ ഹക്കീം ഫൈസി അധ്യക്ഷേ തന്നെയാണ് ഞാൻ സെക്രട്ടറി തന്നെയാണല്ലോ പക്ഷെ കെയർ ടേക്കർ സെക്രട്ടറിയാണ് എൻ്റെ കൂടെ രാജി വെച്ച ആൾക്കാർ വിവിധ പൊസിഷനുകളിൽ അവരിപ്പോഴും ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ കെയർ ടേക്കർ ആയിട്ടാണ് ഏതാണ്ട് രാജിക്കത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരാഴ്ചയാവുന്നു അതെ ഇതുവരെ സെനറ്റ് വിളിച്ചിട്ട് അത് അംഗീകരിപ്പിക്കാനോ അംഗീകരിപ്പിക്കാതിരിക്കാനോ ഉള്ള ഒരു നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിപ്പോൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പ്രസിഡന്റ് അല്ലേ എന്തായാലും പ്രസിഡന്റ് ആണല്ലോ ഇതിൻ്റെ പരമാധികാരി ഏറ്റവും ഉന്നതമായ അധികാരമുള്ള വ്യക്തി അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളാണ് ആ കാര്യം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം അതിന് പശ്ചാത്തലം ഒരുങ്ങുന്ന മുറക്ക് ആ കാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാണല്ലോ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക ഇനി ഒരു സമവായത്തിൻ്റെ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് അതിനെ വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ തീർച്ചയായിട്ടും സമവായത്തിൻ്റെ സാധ്യത എപ്പോഴും തുറന്നു കിടക്കുകയാണ് കാരണം ഇത് സമവായം സാധ്യമല്ലാത്ത എന്തോ ഒരു പിന്നെ പ്രഹേളികയൊന്നുമല്ല സമവായം സാധ്യമാണ് വളരെ ചെറിയ കാര്യമേ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുള്ളൂ നല്ല കാര്യങ്ങളല്ലേ നമ്മുടെ മക്കളല്ലേ നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടവരൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ കുടുംബമല്ലേ അതതിൻ്റെ പാട്ടിന് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ ആശയാദർശങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങൾ നമ്മുടേത് തന്നെയാണ് അതിലൊരു ഭംഗമില്ല പിന്നെ കാലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തന ശൈലി അത് ഉള്ളതാണ് അതിപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ മാത്രമല്ല അനേകം
കാര്യങ്ങളിൽ സിലബസിൽ കരിക്കുലത്തിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് ഇതെന്തോ ചിലർക്ക് ആരോ ചിലർക്ക് ഇതിനോടൊരു പക ഇതിനോടൊരു വിരോധം അത് കാരണവത്വം കാരണവത്വം വഹിക്കേണ്ട മുതിർന്ന ആളുകൾ മക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ സഹപ്രവർത്തകരെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സമൂഹത്തെ മെനക്കെടുത്തലും അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തലുമാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും യോജിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷേ സമൂഹത്തെ അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു വലിയ കാര്യം വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയ അത് തടസ്സപ്പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല എന്ന നല്ല തിരിച്ചറിവിൽ ഞങ്ങൾ സറണ്ടർ ചെയ്തു ആര ഡസൻ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സാക്ഷിക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് സാദിഖ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു സറണ്ടർ ചെയ്തു അത് എഴുതി കൊടുത്തു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ പ്രശ്നവും തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സമസ്ത നേരിട്ട് പത്രക്കുറിപ്പിറക്കി സമവായം സാധ്യമാണ് സമവായം ചില ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോഴും സമസ്തക്കുള്ളിൽ നല്ലൊരു ഭാഗം ആളുകൾ ഇതിങ്ങനെയൊന്നും പിന്നെ പെരുപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് സമവായം വേണ്ട അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ആശയപരമായോ സംഘടനാപരമായ ഒരു പ്രശ്നമല്ല അല്ല ഒരിക്കലും ഹക്കീം ഉസ്താദിനോടുള്ള വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങളോ ഈഗോ ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തിയതാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും അത് മാത്രമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല കാരണം ഈയിടെ ഒരാഴ്ച മുമ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു മാന്യദേഹം എസ് വൈ എസിൻ്റെ പേരിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഞാൻ രാജു കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ വേറൊന്നും പറയാനില്ലല്ലോ എന്നെപ്പറ്റി ഇനിയൊന്നും പറയാനല്ലോ ഞാൻ രാജു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പം പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം രാജി വെച്ചാൽ അവസാനിക്കുന്നതല്ല പ്രശ്നം ഇനി അതിലപ്പുറം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിൽ നമ്മളതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ വിചാരിച്ചു പോകുക എന്താണ് ഒരു വ്യക്തിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം ഇതുവരെ തീർന്നത് ഇനി വ്യക്തികളെ പിന്നെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന കൂടെ നിൽക്കുന്ന ചില ആളുകളെ അവരെ കൂടി ശരിയാക്കണം എന്നിട്ട് ഈ സിസ്റ്റം പിടിച്ചടക്കണം അത് ഒരു അവരുടെ ഭാഗത്ത് നോക്കിയാൽ നല്ല നല്ല ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ ഇത്ര മേൽ പടർന്ന് പന്തലിച്ച പിന്നെ നല്ല വഴക്കത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം പിടിച്ചടക്കിയാൽ പിന്നെ ഇരുന്നു കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് ഉസ്താദിനോട് എന്താണ് വ്യക്തി വൈരാഗ്യം വരാൻ കാരണം എനിക്ക് എന്നോട് അവർക്ക് വ്യക്തി വൈരാഗ്യം വൈരാഗ്യം വരേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല വ്യക്തി വ്യക്തി വൈരാഗ്യം ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല അതൊന്നൊരു പരിഷ്കൃത സമീപനല്ലോ അപ്പോൾ അവരെന്താണോ അവരുടെ മോട്ടീവ് എന്താ ചാവട്ടെ ഞാനത് വിട്ടു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം വളരെ തീർച്ചയാണ് എന്നോട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് വിരോധമുള്ളത് പോലെയാണ് അവർ പെരുമാറുന്നത് അതിപ്പോൾ കണ്ണ് കൊണ്ട് കാണുകയാണല്ലോ പിന്നെ ഇപ്പോൾ നിർത്തിയൊന്നുമില്ല അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് ആർക്കോ ഈ വലിയ വലിയ ആളുകളാണോ അവരൊക്കെ ഇല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകളും സംഘടനാ പൊസിഷനുകളൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണ് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ എന്നോട് വിരോധം തോന്നാൻ മാത്രം ഞാൻ വലുതാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കണില്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ആത്മീയ മായ ആളുകൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു മതസംഘടനയ്ക്ക് അതിൽ നിന്ന് നടക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സമസ്തയുടെ നമ്പർ വൺ പൊസിഷനിലുള്ള ആൾ പ്രസിഡന്റ് ജിഫ്രി തങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാരാണ് പാണക്കാട് സാദിഖ് ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഒപ്പമുണ്ട് അവർക്കിത് നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഇരുന്നാൽ ഒന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സമവായം സാധ്യമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റും ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചാൽ തീരാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയ ഞങ്ങൾ സാദിഖ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ പേര് പറഞ്ഞ രണ്ടാളേക്കാൾ രണ്ടാളുകളേക്കാൾ പ്രായം കൊണ്ട് ഇച്ചിരി കുറവുണ്ടാവും പക്ഷേ അദ്ദേഹം പാണക്കാട്ട് വലിയ തങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അർഹമായ പരിഗണന ഇവർ നൽകാൻ തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കിത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ പാണക്കാട്ട തങ്ങൾ സാദിഖ് അലി തങ്ങൾ ആ കുടുംബം വന്നാകെ ഈ കാര്യത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു ശരിയുണ്ട് ആ ശരി അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ കുറച്ചാളുകൾ അത് അംഗീകരിക്കുകയില്ല ഞങ്ങൾ ധിക്കരിക്കും സമസ്ത പിളർന്നതായിട്ട
എനിക്കൊന്നും പറയില്ല എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നു പലർക്കും അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് ഈ സമസ്ത മുഷാവറ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ പൂ ബാഫക്കി തങ്ങൾ മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ പണക്കട്ട പൂക്കോയ തങ്ങൾ പിന്നീട് ഉമർ അലി ശിഹാബ്ദങ്ങൾ അതിനുശേഷം ഹൈദർ അലി ശിഹാബ്ദങ്ങൾ ഈ മുഷാവറ ഏറ്റവും പരമോന്നത ബോഡിയിൽ പാണക്കാട് കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഹൈദർ അലി ശിഹാബ്ദങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതില്ല അത് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുഷാവറയിൽ ഇവരും കൂടി പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചർച്ചകൾ വരുമ്പോൾ അത് ഇടപെട്ട് സംസാരിക്കാൻ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റും ഇത് അവിടെ ഇല്ലാത്തതൊരു കാരണമാണോ ഇതിങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് റതി അള്ളാഹു അനഹം ജമിയാൻ നിങ്ങൾ പേര് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ മഹോന്നതന്മാരായ വളരെ ആദരണീയരായ തങ്കന്മാർ അവരുടെ അഭാവം എവിടെയും ഒരു അഭാവം തന്നെയായിരിക്കും സമസ്തയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അവരെ ഉൾക്കൊള്ളാത്ത ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങേയറ്റം ദുര വലിയ ദുരന്തമാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് മുഷാവറയിൽ ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന സീറ്റ് എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്തു തങ്ങന്മാർക്ക് പാണക്കാട്ട തങ്ങന്മാർക്ക് ഇടം കൊടുത്തില്ല അത് വലിയ പോരായ്മയാണെന്നാണ് ഞാൻ വളരെ വിനീതമായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നത് അവർ പാണക്കാട്ട തങ്ങന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ വലിയ നേതൃത്വമല്ലേ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരുടെയും ഈ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വമല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ ഒരു പണ്ഡിത സഭ അവരെ ഉൾക്കൊള്ളാതെ അവരെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് പിന്നെ സീറ്റുകൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വലിയ അപാകതയായി എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എൻ്റെ പരിമിതമായ അറിവിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ അവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ മുഷാവറ യോഗത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും ഇങ്ങനെ വ്യക്തിഹത്യാപരമായ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ചെറിയ വ്യക്തിയെ വളരെ ചെറിയൊരു വ്യക്തിയെ ഈ വലിയൊരു പരമോന്നത പണ്ഡിത സഭ നിരന്തരം പിന്നെ പിന്തുടരുക എന്നിട്ട് പിന്നെ സമൂഹം ഈ വലിയ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ആ വലിപ്പം കുറച്ച് കാണാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്ന തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക ഇതൊക്കെ പാണക്കാട്ട തങ്ങന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ആ വലിയ പക്വത ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നില്ല ഈ വിഷയമായിട്ടും ഈ വിഷയത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇത് വക്കഫ് നിയമനം പി എസ് സിക്ക് വിടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടത്താൻ ലീഗ് തീരുമാനിക്കുന്നു പള്ളികളിൽ ലഘുലേഖകളും മറ്റും വിതരണം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് ലീഗിന് പിന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വന്നു സമസ്തയുടെ സമ്മർദ്ദഫലമായി അതിനുശേഷം ഈ വക്കഫ് തീരുമാനം സർക്കാർ പിൻവലിച്ചപ്പോൾ സർക്കാർ തന്നെ ഒരു തീരുമാനം കൊണ്ടിരുന്നു അത് സർക്കാർ തന്നെ പിൻവലിക്കുന്നു അപ്പോൾ സമസ്തയുടെ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന ആൾ മുഖ്യമന്ത്രി ആരും ആയിക്കോട്ടെ ആ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ ആ ആള് തന്നെയാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് പുള്ളിയെ പ്രകീർത്തിക്കുകയാണ് അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ലീഗിനുള്ള ഒരു അടിയായി തന്നെ കാണുന്നത് അത് ലീഗിനുള്ള അടിയല്ല ലീഗിന് അടി ഏറ്റിട്ടുമില്ല അത് പൊതുജനം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ലീഗ് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടോ എന്ന് താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച ആ റാലി കണ്ടാൽ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ നടന്നതൊക്കെ കേവല രാഷ്ട്രീയമാണ് അതൊരു പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒരു ടെക്നിക്കായിരിക്കും അദ്ദേഹം പിൻവലിക്കാൻ വിചാരിച്ച കാര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നിട്ട് ഇവർ കുറച്ച് ആൾക്കാർ പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുക അപ്പം നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിൻവലിക്കുക വാസവത്തിൽ പിൻവലിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ റാലി കണ്ടിട്ടല്ലേ ആ റാലിയിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾ ആരാണ് അത് മുസ്ലിം ലീഗുകാരാണല്ലോ അപ്പോൾ പറയും മുസ്ലിം ലീഗുകാരല്ല സമസ്തക്കാരാണ് അപ്പോൾ സം മുസ്ലിം ലീഗുകാരല്ലാത്തൊരു സമസ്തക്കാർ ഇവിടെ ആരാണുള്ളത് വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ വളരെ കുറച്ച് ആളുകളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗുകാർ നിഷ്കളങ്കരായ മുസ്ലിം ലീഗുകാർ സമസ്ത എന്ന നിലക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ ചെന്നു കാരണം അവർ സമസ്തക്കാരും സുന്നികളും ഒക്കെയാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും അത് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച പരിപാടിയാണ് അതെ അതെ അത് വാസ്തവത്തിൽ പിന്നെ മുസ്ലിം ലീഗുകാരാണ് അവിടെ ചെന്നിട്ടുള്ളത് മുസ്ലിം ലീഗിനെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ സമസ്ത കേരള ഇമ്മത്തുലമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഘടനക്ക് ലീഗ് വിരുദ്ധരായ ആളുകൾ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അവർ താൽക്കാലത്തെ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ നിലക്കൊള്ളുന്നത് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് സാധു ജനം എന്താ വിചാരിക്കുക അല്ലോ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് ചെറിയ സ്ക്രീനാണല്ലോ എന്നറിയാൻ കൂടുതൽ വേണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ജനമാകെ ഇതിൻ്റെ പിന്നാ
ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ചേർത്ത് വായിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ അതിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഞങ്ങൾ മതങ്ങളോട് പണ്ട് മാർച്ചും പിന്നെ തുടർന്ന് വന്ന ആളുകളൊക്കെ സ്വീകരിച്ച അതേ സമീപനം തന്നെയാണ് തുടരുന്നത് ഒരു അടവ് നയം ഞങ്ങൾ മതവിരുദ്ധരല്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുക അതില്ല എന്ന് പറയട്ടെ അതുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പേര് തന്നെയല്ലേ എന്ന് കഴിഞ്ഞ് കയറ്റുന്നത് വിപ്ലവ പിന്നെ റഷ്യയിൽ വിപ്ലവം വിജയിച്ചപ്പോഴും ഇതുപോലെ മതപണ്ഡിതന്മാരെ കൂട്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് പക്ഷേ വിപ്ലവം വിജയിച്ചപ്പോൾ മതപണ്ഡിതന്മാർ പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്തത് പുറന്തള്ളി ഇതൊക്കെ പിന്നെ വായിക്കുന്ന മലയാള പിന്നെ വായന അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമല്ലത് പിന്നെ ഇപ്പം നുഴഞ്ഞ് കയറിയിട്ടില്ല കയറുകയില്ല കയറുന്നില്ല കയറുകയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അതൊക്കെ ഈ ഇന്നർ പോളിറ്റിക്സ് മനസ്സിലാവാത്ത ആളുകളാണോ സംസ്ഥ നയിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇതൊക്കെ തിരിയുന്നുണ്ടാവില്ലേ അതോ തിരിഞ്ഞിട്ടും ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ പോട്ടെ ഇല്ല അവർക്ക് കൂടുതൽ തിരിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ചില നിശ്ചിത താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് ആ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ സമവായത്തിൻ്റെ കാര്യം ഒരു സമവായവും വളരെ സുസാധ്യമാണെങ്കിലും നടക്കൂല കാരണം അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഈ സംഘടനയിൽ സമസ്ത കേരള ഇമ്യത്തു ലോലമ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയിൽ വിള്ളൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണത്തെങ്കിലും അടർത്തിയെടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് സഹായമാക്കി തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു അങ്ങനെ സംശയിക്കാൻ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അവകാശം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു ഫത്വ പുറപ്പെടിക്കുന്നുമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ സമസ്തയുടെ ട്രഷറർ പിന്നീട് പ്രസിഡന്റ് ഒക്കെ ആയപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് മാതൃസംഘടനയല്ലേ അതിൻ്റെ വലിയൊരു പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന നബി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട വളരെ ആദരണീയനായ ഒരു വലിയ വ്യക്തിത്വമാണ് തങ്ങളവർകൾ അപ്പോൾ അന്ന് തൊട്ട് അദ്ദേഹത്തെറ്റ് ബന്ധമുണ്ട് അതിന് മുമ്പും പരിമിതമായ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല മനുഷ്യനാണ് പണ്ഡിതനാണ് വളരെ വിനയാന്യതനാണ് എപ്പോഴും സമസ്തയിലെ പ്രസിഡൻ്റ് അദ്ദേഹമാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഒരു മെമ്പറെ കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ മുഷാവറ മെമ്പറെ കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും ഒരു അപ്രാപ്യത അവരവർക്ക് തന്നെ കാണുന്നത് പോലെയാണ് ഉള്ളത് ജിഫ്രി തങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല ഈ വിഷയം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സമയത്ത് ജിഫ്രി തങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഒരു സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം ഉസ്താദിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ജിഫ്രി തങ്ങളോട് ഈ വിഷയം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് തങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ആശയ വ്യതിയാനം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിൻ്റെ ശേഷമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ നടന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആറ് കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം സറണ്ടർ ചെയ്തു എന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജിഫിരി തങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ധാരാളമായി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ചർച്ചയെ തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടിരിക്കണമല്ലോ എന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ബന്ധപ്പെടുന്നവരല്ലേ അപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷേ കേട്ടത് ഏത് കേൾക്കാത്തത് ഏത് കേട്ടത് ഇപ്പോൾ പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹപ്രായ നിയന്ത്രണം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആറ് കാര്യങ്ങളിലാണ് ആ കാര്യങ്ങളിൽ ജിഫ്രി തങ്ങളുമായി ഞാൻ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അതൊക്കെ കേൾ സഹിഷ്ണുതയോടുകൂടി കേൾക്കുന്നയാളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകൾ പലതും എനിക്ക് അനുകൂലമാണെന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കട്ടെ കേൾക്കാതിരിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ അവസാനമായി അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വട്ടം പറഞ്ഞതുപോലെ സെയ്ദ് സാദിഖ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അവർ ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് കത്ത് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കത്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പ്രശ്നം തീർന്നു എന്ന് സമസ്ത പത്രക്കുറിപ്പ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ഞാൻ ഞാൻ എന്ന ഈ വ്യക്തി ആശയ വ്യതിയാനം സംഭവിച്ച ആളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് എന്താണ് ആശയ വ്യതിയാനം അതിൽ അവർ അതിൽ ആരും എന്നെ കേട്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് കത്ത് തന്നിട്ടില്ല എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അതിൽ അവർ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നബിദിനാഘോഷം ധൂർത്താണ് എന്ന് സലഫികളുടെ നിലപാടിനൊപ്പമാണ് ഉസ്താദുള്ളത് നബിദിനം ധൂർത്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറയാത്തത് എനിക്ക് എൻ്റെ പിരടിയിൽ വെച്ച് കിട്ടിയാൽ നമ്മളൊക്കെ മരിച്ച് ചെന്നിട്ട് ഒരു വിചാരണ ഉണ്ട് എന്ന് വ
ഭക്ഷണത്തിന്റെ ദാരിദ്ര്യമില്ല ഭക്ഷണത്തിന് ദാരിദ്ര്യമില്ല അതൊരു സന്തോഷത്തിന് പായസമോ മിഠായിയോ മറ്റോ സന്തോഷം പ്രകടിച്ചാൽ പോരെ കുട്ടികൾ പാട്ട് പാടുന്നു കുട്ടികൾ ഘോഷയാത്ര നടത്തുന്നു വഴിതടസ്സങ്ങളൊന്നും സൃഷ്ടിക്കാതെ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്തുന്നു എന്താണ് തെറ്റ് നിബിയുടെ ജീവിതം ലോക ജനതക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങളും കലാപരിപാടികളും നടത്തുന്നു അതൊക്കെ വേണ്ടതാണ് അത് നിർബന്ധം പോലെയുള്ള ഐച്ഛിക കാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭക്ഷണത്തിന് ആവശ്യം കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം വെറുതെ വേസ്റ്റാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം വേണ്ട ദൂർത്ത് വേണ്ട ദൂർത്ത് നബിദിനത്തിൻ്റെ പേരിലും പാടില്ല ഉളുവിൻ്റെ പേരിലോ മറ്റോ മറ്റോ ഒന്നിലും ദൂർത്ത് പാടില്ല തീർച്ചയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ എനിക്കു മേൽ വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരെ ഇൻഷ അല്ല അല്ല വിചാരിച്ചാൽ അള്ളാഹു അങ്ങനെ വിചാരിക്കുമല്ലോ നാളെ പല ലോകത്ത് നിന്ന് കാണും ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കും ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വളാഞ്ചേരി മർക്കസിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ ഒരു ലെറ്റർ കണ്ടു പഠിപ്പിക്കേണ്ട എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതെ അത് അവരുടെ അറിവ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നായിരിക്കും അവർ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്കതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും പോലെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഒക്കെ അസ്വസ്ഥതപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് അവരുടെയൊക്കെ ഇഷ്ടവും സ്നേഹവും ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലമായി കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി മരിച്ചു ചെന്നിട്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്ന പ്രതിഫലത്തിന് ശോഷണം സംഭവിക്കുമോ എന്ന ഭീതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ കത്ത് കിട്ടിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇനി വാഫി വാഫി ആ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട എന്നാണ് തീരുമാനം ആ കത്ത് നിലനിൽക്കുന്നതായി വാക്കാൽ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രമുഖരൊക്കെ പറയുന്നില്ല അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ തന്നിട്ടുള്ള കത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ അങ്ങനെയൊരു കത്ത് എഴുതാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അതിൽ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് തന്നെ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് കത്ത് കിട്ടി അതനുസരിച്ച് അനുസരിക്കുകയാണ് അതായത് ഇനി മറിച്ചൊരു തീരുമാനം വരുന്നത് വരെ ക്ലാസ് എടുക്കില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അത് ശരിയല്ലോ ആ മർക്കസിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ലെറ്റർ പാടിലുള്ളത് പണക്കട മുനവറിലെ ശ്രദ്ധങ്ങളാണ് അദ്ദേഹമായി കത്ത് കിട്ടിയതിനു ശേഷം ഉസ്താദ് സംസാരിച്ചത് ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ അദ്ദേഹത്തെ നേരിൽ കണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് തങ്ങൾ അറിഞ്ഞു തന്നെയാണോ അങ്ങനെ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് അറിഞ്ഞത് ഉസ്താദിൻ്റെ രാജ്യോട് കൂടി ഏതാണ്ട് നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേരാണ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ രാജി വെച്ചത് അവരോട് ഉസ്താദ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നോ അവർ ഉസ്താദ് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു വിഷമത്തിൽ രാജി വെച്ചതാണോ നൂറ്റി പതിനെട്ട് ആളുകൾ അധ്യാപകരല്ല അധ്യാപകർ എന്ന അവരുടെ ആ പൊസിഷൻ അവർ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല അവർ ഈ സി ഐ സി കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് കോളേജസ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനത്തിൻ്റെ ചാലക ശക്തികളാണ് വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ ചുമതലയുള്ളവർ അതുപോലെ സബ് കമ്മിറ്റികളുടെ സെക്രട്ടറി ഡയറക്ടർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലാതെ അധ്യാപകരല്ല അധ്യാപകർ രാജിവെക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എണ്ണൂറിലേറെ അധ്യാപകരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരാരും രാജിവെച്ചിട്ടില്ല ഇത് ഇത് ഈ സിസ്റ്റം ചലിപ്പിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ചാലക ശക്തികളാണ് രാജിവെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ കപ്പലിൻ്റെ കപ്പിത്താൻ ഉസ്താദ് രാജിവെച്ചു അപ്പം ഈ സംഘടന ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേർ രാജിവെച്ചു അതിനർത്ഥം വാഫി വഫിയ സംവിധാനം തന്നെ നിശ്ചലമാകുന്നു എന്നല്ലേ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നടുറോട്ടിൽ ഒരു വാഹനം ഓടിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടും പറ്റിയാൽ നടുറോട്ടിൽ വാഹനം നിന്നുപോകും അതിൻ്റെ അർത്ഥം മറ്റാർക്കും ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ല ഒരു ഡ്രൈവർക്ക് മാത്രം ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാഹനം ഒരു കമ്പനി ഇറക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കത് ചലിപ്പിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം വളരെ തീർച്ചയാണ് ആരെങ്കിലും ചലിപ്പിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്മയത്വത്തോടു കൂടി അത് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റ് കാണുന്നവർക്ക് തോന്നും ആ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് അത് കയറി കളിക്കുമ്പോൾ ഗാലറിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലല്ലോ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തട്ടി ഇങ്ങോട്ട് തട്ടുമെന്നൊക്കെ പറയും അത് ഇറങ്ങി തട്ടുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇച്ചിരി പ്രയാസമായിരിക്കും സി എ സിക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും 
ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാൻ പറ്റൂല ഇത് ഈ സംവിധാനത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മാതാവാണ് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാർ അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ് അത് ചെയ്ത് സാധിക്കാതെ തങ്ങൾക്കും അതുപോലെ ഈ സംവിധാനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ അത് നിലച്ചു പോകൂല മറ്റൊന്ന് ഈ സമസ്ത സി ഐ സി പ്രശ്നം ഏതാണ്ട് ഈ ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആറു മാസത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടായതാണ് എന്നാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന അതല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു രൂപീകരണം മുതൽ സമസ്തയുടെ നിസ്സഹകരണം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സമസ്തയുടെ നിസ്സഹകരണം എന്ന് സാങ്കേതികമായി പറയാൻ പറ്റൂല ആ വ്യക്തികളുടെ ചില ആളുകൾ ഇത് ഈ ആറുമാസമായിട്ടല്ല ആറ് കൊല്ലമായിട്ടല്ല വളരെ ഇത് തുടങ്ങുന്ന കാലം തന്നെ ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് തന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് ഇതിൽ എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അവർ ഈ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കാതിൽ പറഞ്ഞ് തെറ്റ് ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് നിസ്സഹകരണം ഒരു പാലിച്ചു പോന്നിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഇന്നിപ്പോൾ വലിയ പിന്നെ പിന്നെ പ്രാമുഖ്യം സ്വീകാര്യത നേടിയിട്ടുള്ള ഒഫീയ സംവിധാനം ഈ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വരാമെന്നേറ്റ വലിയ മനുഷ്യൻ ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ ആരെങ്കിലും വിലക്കിയതായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നിലപാടായിരിക്കണം ഏതായിരുന്നാലും അദ്ദേഹം വന്നില്ല ഞങ്ങൾ നാളെയാണ് പരിപാടി എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനും ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അന്വേഷിക്കാനും വിളിച്ചതാണ് വളാഞ്ചേരി മർക്കസിലാണ് സംഭവം കെ ടി കുഞ്ഞുട്ടി ഹാജി വലിയ മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് വിളിച്ചത് അപ്പോൾ വരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ആ സ്ഥാനത്ത് കെ ടി മാനും മുസ്ലിം ഉസ്താദ് അവറുകളെ വിളിച്ച് നിർബന്ധിച്ച് ചിലർ വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് വിളിച്ച് നിർബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹമാണ് ആ കർമ്മം നിർവഹിച്ചത് അപ്പോൾ സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അനുകൂലമാണെങ്കിൽ പോലും എന്തോ ചിലത് എന്തോ ഒരു ഞങ്ങൾ അറബിയിൽ പറയും തഹഫുദ് ഒരു പിന്നെ ഒരു കാ ഒരു അന്തിച്ച് നിൽക്ക് നിൽപ്പ് അത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല സമയത്തും ഇപ്പോൾ ഈ ഞങ്ങൾ ഈ വാഫി ഉഫി അല്ലെങ്കിൽ ഹുദവി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വിദ്യകളുടെ സമന്വയമാണ് സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഈ സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസം വേണ്ടതില്ല എന്ന് നിരന്തരമായി വേദികളിൽ പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ വേദികളിലൊക്കെ ഞാനും അതുപോലെ ദാറുൽ ഹുദയുടെ വി സി ആയിട്ടുള്ള ബഹാദീൻ ഉസ്താദ് അവറുകളൊക്കെ വിളിക്കപ്പെടും എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഞങ്ങളെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാഗം പറയലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ധാരാളം പരിപാടികൾ വളരെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട വേ വേദികളിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കാലത്തും അതായത് ഈ നൂറ്റാണ്ടിലും സ്ത്രീകൾ മുൻപന്തിയിൽ വരുന്നത് അതിപ്പം വഫിയാ സംവിധാനം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി മുന്നോട്ട് വരുന്നതാണ് അതിനെ ഭയങ്കരമായി എതിർക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഉസ്താദിനോടുള്ള ഒരു ഡീലിൽ ഒന്നായിരുന്നു സെനറ്റിൽ വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ പ്രതിനിധി പറ്റില്ല മറ്റേ ആണുങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി വരാം അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അലൂമിനി അസോസിയേഷൻ ആണുങ്ങളുടെ അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രതിനിധി ആയിരുന്നു പെൺകുട്ടികളുടെ ആവേണ്ട എന്നതൊക്കെ അത് ഈ ഈ ഈ കാലമാണ് അതായത് നമ്മൾ ഏത് ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അതായതിപ്പോൾ കാലത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല ഇപ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾ കൂടിയ ആലോചനകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെനറ്റിൽ സിൻഡിക്കേറ്റിൽ വരാൻ പാടില്ല എന്നത് കാലം കാലത്തിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിലക്കല്ല പെൺകുട്ടികൾക്ക് വരാം പെൺകുട്ടികൾക്ക് കൂടിയാലോചനകളിൽ പങ്കെടുക്കാം പെൺകുട്ടികൾക്ക് അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകാം അവർക്ക് സെനറ്റിലോ സിൻഡിക്കേറ്റിലോ വരാം പിന്നെ അവർ വരുന്ന സമയത്ത് എവിടെ ഇരിക്കണം ഇട കലർന്നിരിക്കണോ സ്റ്റേജിൽ കയറിയിരിക്കണോ പിന്നെ മുഖാവരണം ധരിക്കണോ അതല്ല ഈ പറയുന്നത് എല്ലാ ഫിക്കി അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ വരുന്നത് വരേണ്ടത് എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ വന്ന് എങ്ങനെയാണോ ഇരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയിരുന്നു ആലോചനകളിൽ അവരുടെ ബുദ്ധി ചെലവാക്കുക അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കാരണം മുപ്പത്തി അഞ്ച് കോളേജുകളുണ്ട് ഈ കോളേജുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപികന്മാർ അവർ കൂടിയ ആലോചനകളിൽ വരാതെ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുക വിദ്യാർത്ഥിനികൾ അലുമിനി അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പറയാനുണ്ടാവില്ലേ അത് ഈ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പരിഷ്കൃത കാലത്ത് അതൊക്കെ വേണ്ടതല്ലേ പഴയകാലത്ത് ഒരു പക്ഷേ ഈ മാതൃകയിൽ പിന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കട്ടെ അതുപോലെ പിന്നെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വി
അവരോട് നിൽക്കാൻ അവർ പഠിക്കുന്നത് മതപഠനമാണല്ലോ രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം കൂടെ ആണല്ലോ അവരോട് നിൽക്കാൻ പറയാനുള്ള ബാധ്യത ഒസ്താദിന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറയാനുള്ള ബാധ്യത ഒസ്താദിനില്ലേ ഇനി ഒസ്താദ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടും ഈ കുട്ടികൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവരെ എന്ത് അതപാണ് എന്ത് മര്യാദയാണ് ഒസ്താദ് പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ തോന്നുക ഈ ഒമ്പതിനായിരത്തിനടുത്ത് വരുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഞാനാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വളാഞ്ചേരി മർക്കസിൽ മാത്രമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ സ്വന്തം ക്യാമ്പസ് ഉണ്ട് കാളികാവിൽ അവിടെ അധ്യാപകനല്ലെങ്കിലും ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കെ പോകുന്നുണ്ട് കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പാങ്ക് ക്യാമ്പസിൽ കുട്ടികളുണ്ട് അവരോടും വല്ലപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പഠനം നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു തരം റേറ്റാണ് അവർക്ക് അസ്വസ്ഥത അവരുടെ ഗുരുനാഥന്മാർ ഞാൻ മാത്രമല്ല ഈ നൂറ്റി പതിനെട്ട് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ രാജി വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല നൂറ്റി പതിനെട്ടാം നമ്പർ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഈ നൂറ്റി പതിനെട്ട് ആളുകൾ ഉപേക്ഷിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ രാജി വെച്ചത് സി ഐ സിയിൽ അവർ വഹിക്കുന്ന പൊസിഷനുകളാണ് വാസവത്തിൽ അവർ ആ പൊസിഷനിൽ മാത്രം ഇരിക്കുന്നവരല്ല പലരും കോളേജുകളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽമാരും പ്രധാന അധ്യാപകരും എച്ച് ഒ ഡിമാരൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഗുരുനാഥന്മാർ ഒന്നടങ്കം മാറി നിന്നപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു മാനസിക പ്രയാസം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തീരുന്നത് വരെ നാല് ദിവസം ഒന്ന് വീട്ടിൽ പോയി വരട്ടെ എന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളങ്ങനെ പോവുകയാണ് എന്ന് ഉത്തരം കാത്തിരിക്കാതെ അവർ പോയിട്ടുണ്ടാകും ഇതൊക്കെ ഒരു സ്വാഭാവികമായ പ്രതികരണം മറ്റൊന്ന് ഈ ഒസ്താദിനെ സി ഐ സി സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്ത മുഷാവറയുടെ മറ്റൊരു തീരുമാനം ദേശീയ തലത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥ മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങുന്നു ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നു എന്നതാണ് സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ ഈ സി ഐ സിയോടുള്ള നിലപാട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ദേശീയ തലത്തിൽ ദാറുൽ ഹുദ ഡോക്ടർ സുബൈർ ഹുദവി ഗുർത്തുബ തുടങ്ങി ഇതിനെല്ലാം കൂടി എനിക്ക് അതും കൂടി ശരിയാക്കി തരാവുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു വായന നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടാണല്ലോ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ലാക്ക് അതിന് പിന്നിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊന്നും സംശയമുണ്ട് ഏതായാലും ഒരു കാര്യം വളരെ തീർച്ചയാണ് ദേശീയ തലത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രാദേശിക തലമൊക്കെ ഒന്ന് നേരെ ആക്കൾ ആദ്യം നടക്കണം ഉസ്താദിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും അവസാനം പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും അവസാനം വരി പാണക്കാട് കുടുംബത്തിൻ്റെ തണൽ ഇനിയും ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് ആ തണൽ ഇനിയും ഉണ്ടാകും ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം പാണക്കാട് കുടുംബത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പൊതു നേതൃത്വമാണ് അവർ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ആ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പോലും തണലും തണലേകുന്നുണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിന് തണലേകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഒരു പക്ഷം ചേർന്ന് ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കണില്ല അവർ ഈ വിഭാഗീയതകൾക്കൊക്കെ അതീതമായിട്ട് ഇപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരുപാട് വിഭാഗീയതകളുണ്ട് അതിപ്പോൾ എല്ലാ സമുദായത്തിലൊക്കെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ജാതിയുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കിടയിൽ ഒക്കെ വിഭാഗീയതകളും പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള അവാന്തര വിഭാഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾ രണ്ട് കൂട്ടർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മുപ്പത്തതി എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഇവരേറ്റൊക്കെ ഇവർക്ക് പല രംഗത്തും ബന്ധങ്ങളുണ്ടല്ലോ പരസ്പരം കാണുന്നുണ്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പരിപാടികളിലൊക്കെ ആകുന്നത്രയൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പാണക്കാട് കുടുംബം അതൊരു പൊതു നേതൃത്വമാണ് അവർ ആത്യന്തികമായിട്ട് പിന്നെ ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് മറ്റേ മറു വിഭാഗത്തെ പിണക്കും അകറ്റും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കണില്ല അത് മാത്രമല്ല അതിപ്പോൾ ഇത് ജനാധിപത്യ രാജ്യമല്ലേ ഇവിടെ അത് ശരിയല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനമാകുമ്പോൾ കാലം ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്മാർക്കിടയിലുള്ള നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ജനാധിപത്യ രാജ്യം എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പങ്കെടുത്ത് എന്നത് ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ സമസ്തേ മാത്രല്ല സമുദായത്തെ മൊത്തം മറ്റാളുകളുടെ മുമ്പിൽ എത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് അതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാനും വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് ഇതിപ്പോൾ വേദി പങ്കിടുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് വേദി അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ശേഷവും മുമ്പും പാണക്കാട്ട് പോകുന്നുണ്ട് തങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് സലാം ചെല്ലുന്നുണ്ട് സൗഹൃദം പങ്കിടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ആളുകളുടെ മുന്നിൽ മാത്രം വിട്ടു നിൽക്കുന്നു എന്ന ഒരു അഭിനയം അതൊന്നും ശരിയല്ലോ എന്നിട്ടൊരു കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ വിവാദം ഉണ്ടായി പിന്നെ ഏതാ പെരുമുണ്ടശ്ശേരിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്വന്തം കോള
ആ നാട്ടുകാർക്ക് മൂന്ന് നാല് കൊല്ലമായിട്ട് എന്നെ അറിയാം നിരന്തരം അവിടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും അവിടെ ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെ കോളേജുണ്ട് അതിൻ്റെ സംസ്ഥാപനം ഇതിൻ്റെ ഭൂമി കണ്ടെത്തൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും പോലെ പ്രചോദനം ഗൈഡൻസ് ഇതൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ അയാളെ കാണില്ല എന്നുണ്ടപ്പോൾ ആളുകളെല്ലാം കൂടി ഉസ്താദ് എവിടെ ഉസ്താദ് എവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്താൽ കാണാൻ പറ്റും സെയ്ത് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ കുറച്ചപ്പുറത്ത് മാറി നിൽക്കുന്ന എന്നെ എങ്ങനെ വിളിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ തങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ എനിക്ക് വരാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ തങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചു എന്ന് എങ്ങനെ പറയാം ഇതൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ മാനക്കേടാണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പിന്നെ ചെക്കുട്ടിയേറ്റ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ബ്രാഹ്മണിക്ക് മനോഭാവമാണ് ഇപ്പോൾ അവർ പുറത്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല വളരെ തീർച്ചയായും ഇത് കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് തോന്നുന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്താണ് ഉസ്താദിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് എന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് വളരെ വ്യക്തമായ ഉത്തരമുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയുന്നത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക കൂടുതൽ പഠിക്കുക ഇത് നിർത്താൻ പറ്റാത്ത പ്രക്രിയ അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഇടം തന്നാൽ ഞാനത് ഉപയോഗിക്കും എൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിക്ക് പിന്നെ പൊരുത്തമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും അവസരം നിഷേധിച്ചത് കൊണ്ട് നിർത്താൻ പറ്റിയ കാര്യമുള്ളത് ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൽക്കാലം എനിക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ട പഠിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർത്താൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ എന്നെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് നാളെ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് പോവേണ്ടി വന്നു പക്ഷേ എനിക്കിവിടെ അടുത്തൊരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ജോലി മാധ്യമ പ്രവർത്തനമാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന എവിടെയും പോയി ജോലി ചെയ്യാം പക്ഷെ ഉസ്താദിനെ സംബന്ധിച്ച് ആദർശമുണ്ട് നിലപാടുകളുണ്ട് ഇപ്പം ഈ സമസ്ത നടത്തുന്ന സമസ്ത ആദർശത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സമസ്ത നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലല്ലാതെ ഇപ്പം നാളെ മുജാദ് നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പോയി ജോലി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇസ്ലാമി നടക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ പറ്റില്ല പറ്റില്ല സുന്നി ആദർശം തന്നെയുള്ള കാന്തപുര വിഭാഗം നടക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ പോകാനും പറ്റില്ല പറ്റില്ല പോവില്ല അപ്പൊ എന്ത് എന്നതാണ് സമസ്ത തൊട്ട് അടുപ്പിക്കുകയില്ല സമസ്തയുടെ ആശയ ആദർശങ്ങളൊക്കെ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മുജാഹിദ് അല്ല ജമായത്ത് അല്ല തീവ്രവാദമല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും അല്ലാത്ത കുറേ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നും അല്ലാത്ത ഒരു പിന്നെ അവസരം എനിക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്യും ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് അള്ളാൻ്റെ തോഫിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യും കാരണം പഠിക്കൽ പഠിപ്പിക്കൽ നിർത്തിവെക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും ഭാവി പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി അത് പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ മാധ്യമക്കാർ പറയും ഓ ഇപ്പോൾ സമസ്തയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയപ്പോൾ ഒരു പുതിയ പദ്ധതിയുമായി വന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ദയവായിട്ട് പറയരുത് കാരണം തെളിവുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരോട് ചോദിക്കാം ഞങ്ങൾ ഈ പൊതുവെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചതല്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലുമല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ കൂടുതൽ ആർട്സ് ലളിതമായ സിലബസുള്ള മതപഠനത്തിന് ഒരുപാട് ഊന്നൽ ആഴത്തിൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിന് സാധിക്കാത്ത താല്പര്യമില്ലാത്ത കുട്ടികളെ ആൺകുട്ടികളെ പെൺകുട്ടികളെ ഉദ്ദേശിച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ വാശി പത്തിൽ വാശി പറഞ്ഞാൽ വാഫി വഫിയ പിന്നെ അതുപോലെ വാഫി ഹോസ്റ്റല് പിന്നെ വാഫി സ്കൂള് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ രാജ്യത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടി തുറന്നു വരികയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആദ്യമേ പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാകാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കേരള സർക്കാരും ഒരുപാട് നിബന്ധനകളും നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിരിക്കട്ടെ എപ്പോഴാണ് പറ്റിയാൽ അത് പിന്നെ പറ്റുമെന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ഒരു വലിയ കൂട്ടായ്മയും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ ആയിട്ട് രംഗത്ത് വന്നു തരും അപ്പോൾ പിന്നെ സമസ്തിയിൽ നിന്ന് പുറത്തായപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കണമെന്ന് ഒരു പക്ഷേ ആളുകൾ വെറുതെ പറഞ്ഞേക്കാം അത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണിത് ആ രീതിയിൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെയും ആ ദിശയിലുള്ള ഒരു ചർച്ച താങ്കളിട്ടുള്ള ചർച്ച അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ ചെയ്യാനിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റിയ കാര്യമല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭാവി പ്ലാനുകളൊക്കെ
വാഫി വഫിയ അല്ലെങ്കിൽ സി സി സംവിധാനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ഉത്തരം പറയും അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് മുസ്ലിമീൻ മുസ്ലിമിൻ്റെതാണെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് ഹക്കീം ഫൈസി അതിർശ്ശേരി ഇനി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എല്ലാം പൂർണ്ണമായും വിട്ടു പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിലക്കുകളോ മറ്റോ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയം കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്താതിരിക്കില്ല അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകനാണ് ആ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും ശരി നന്ദി പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അവസാനിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കാം വിചാരിക്കാം